Un saludo a todos y sed bienvenidos de nuevo al mundo de Gaia. En esta ocasión os vengo a traer estos guerreros del caos, que a diferencia del juego nuevo, por motivos de licencia y tal, pasaron a llamarse guerreros del terror. Como podéis ver, este no tiene ni capa ni escudo y en vez de una maza, pues trae esta gran hacha. Aún así, este modelo lo pintaré siguiendo los colores del nuevo Hirokuei, aunque para el resto tengo pensado utilizar otros colores. En primer lugar voy a colocar Deep Black Deep para darle color a la armadura. Este lo voy a mezclar con Medium Veladura para hacer una mezcla más fluida, como ya habéis visto hacer en otros tantos vídeos, pero si queréis podéis poner esta mezcla en Instagram y decir que se os ha ocurrido como una inspiración divina. Pues este color tan líquido va a fluir por toda la armadura rellenando y marcando las sombras. Con todo y eso daré después otra mano para oscurecer todavía más el tono. Y así obtener un negro más oscuro para trabajar el metal no metálico. Pongo ahora Slaw de Red y este no lo voy a diluir ya que quiero toda la potencia de este tono rojo oscuro. Con este voy a pintar los guantes, a pesar de ser un color muy oscuro e intenso, también daré una segunda mano, ya que queda mucho mejor y definida la sombra. Los remaxes en cambio que tiene en el reverso los voy a dejar en blanco ya que luego los pintaré en otro color. Seguimos con los colores oscuros y ahora voy a utilizar Dark Wood, un marrón con mucho tinte. Y con este voy a pintar las botas de nuestro guerrero. Este color hay que moverlo rápido y cubrir la zona y si nos hemos dejado a algún sitio sin pintar hay que ir rápido antes de que el resto se seque o quedarán surcos y manchas raras. También aprovecho este color para pintar el cuero del mango del hacha. Y para continuar con el hacha voy a usar marrón de las Game Inc. de Vallejo. Este tono anaranjado tan fuerte que no he diluido va a encajar perfecto con la atmósfera de colores que quiero darle a la miniatura. Si empezamos la pincelada arriba y la acabamos por encima de la mano, vamos a hacer que se acumule el pigmento en esa zona y haga una sombra para que parezca más oscuro por el agarre de los propios dedos. Ahora voy a usar el lavado Ancient Sepia para pintar el hueso, o lo que quiero que sea un tono parecido al hueso. Primero pinto la calavera del pecho, Y acto seguido me paso a los cuernos. Esto primero les doy una capa muy fina que voy arrastrando hacia abajo y al interior. Y por último en la zona baja acumulo a conciencia el lavado para crear una zona mucho más oscura. Este es un buen truco para hacer que los cuernos parezcan más realistas. Hacer un degrado del color o emplear un color más oscuro y podéis oscurecer la base, podéis oscurecer las puntas o podéis compartir vuestro trabajo en Instagram basado en mis guías y no nombrarme o etiquetarme. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de tinta blanca 
y con esta voy a hacer varios degradados del color gris para pintar la armadura. Con un color oscuro muy cercano al que ya teníamos, he pintado la zona central sobre la que voy a trabajar la iluminación. Los tonos de sombra más oscuros, eso los dejo sin tocar. Dentro de la zona que me he marcado, voy a ir iluminando creando zonas que quiero destacar, que serán aquellos puntos donde haya que incidir la luz de forma más directa. El degradado de grises me permitirá ir afinando más y más estas luces hasta alcanzar el tono deseado. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Sabes que puedes ayudar al canal de una forma totalmente gratuita? Tan solo tienes que hacer clic en el botón de like y eso me ayudará a que este vídeo sea más recomendado. Además también puedes dejarme un comentario. Esto sirve para que yo pueda seguir trayendo contenido. Y si realmente te gusta mi trabajo te invito a suscribirte en este botón de aquí. Recuerda activar todas las notificaciones y así estarás al día tanto de vídeos nuevos como de la pestaña de comunidad. Y ahora continuemos con el vídeo. A continuación Voy a darle más definición al metal no metálico perfilando todas las aristas. Para hacer esto uso un tono claro en vez de un tono intermedio y voy poco a poco con el canto del pincel marcando todas las zonas. El pincel en estos casos tiene que estar bien cargado pero sin un exceso de pintura, si no haremos líneas muy gruesas y perderemos la sensación de arista brillante. Por último, añado un poco de cobre marrón de Vallejo y ahora voy a por los remaches. Con este paso añadiré un poco más de variedad a la armadura, así que voy a ir pintando estos remaches uno a uno, excepto el grande del pecho y el del yelmo. Estos los voy a decorar como si fueran gemas. Pero eso ya lo muestro en el resultado final que vamos a ver a continuación. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar tu like que es gratis, suscribirte si aún no lo estás y compartir para ayudar a que el canal crezca. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.